చెప్పాడా జయశ్రీ గారు చెప్పాడు వీళ్ళ ప్రేమ గురించి పెళ్లి గురించి కాదండి కేసు హియర్ ఈజ్ ద పాయింట్ సార్ నా క్లయింట్ ఆనంద్ కి ఒక గొప్పింటి అమ్మాయితో పెళ్లి ఫిక్స్ అయింది సో వాట్ తనకు దక్కని ఆనంద్ ఇంకెవరికి దక్కకూడదన్న చీప్ ఫీలింగ్ తో ఏ సంబంధము లేని ఈ దంట హత్యల కేసు ని నా క్లయింట్స్ మీద రుద్దాలని చూస్తాం సార్ ఈ జయశ్రీ అంత అబద్ధం సార్ నిజం 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 అంత ఖచ్చితంగా ఎలా చెప్పగలరు అంత గట్టి సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నాయి కాబట్టి సార్ మీరు అనుమతిస్తే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ విట్నెస్ ను మేము ఉంచుతాను ఎస్ నమస్కారం సార్ మీ పేరు సుధాకర్ సార్ ఏం చేస్తుంటాం సెట్ క్లబ్ లో మేనేజర్ గా పనిచేస్తున్నాను సార్ సరే ఈ కేసు విషయంలో నీకు తెలిసింది జడ్జి గారికి చెప్పు ఈ కేసు గురించి నాకు ఏమీ తెలియదు సార్ సీతాగీత అనే వాళ్ళు మాత్రం నాకు బాగా తెలుసు సార్ ఎలా తెలుసు ప్రతిరోజు మా క్లబ్ కి డిస్కో తక్కువ వస్తుంటా సార్ నిజంగా మా క్లబ్ కి వాళ్ళ పెద్ద అట్రాక్షన్ సార్ నిన్న సాయంత్రం కూడా చాలా అందంగా తయారై మా క్లబ్ లో ఉన్న డిస్కోకి వచ్చారు సార్ ఆర్ యూ షూర్ వాళ్ళతో మాట్లాడాను సార్ వాళ్ళు మినీ డ్రెస్సెస్ కూడా డాన్స్ చేస్తుంటే ఏం అప్లై వచ్చిందో తెలుసా సార్ నిన్న సాయంత్రం కూడా కలిపికి వచ్చిన అమ్మాయిలు నాలుగు రోజుల క్రితమే హత్య చేయబడ్డారని వాళ్ళ శవాల్ని గుర్తుపట్టడానికి కూడా వీళ్ళు లేకుండా కాల్ చేశారని నా క్లయింట్స్ మీద కేసు పెట్టడం హాస్యాస్పదం సార్ సాక్షి పనిచేస్తున్న స్టేట్ క్లబ్ ఓనర్ కి ఈ కేసులో ముద్దాయికి సంబంధం ఉంది కాబట్టి మీరు చెప్పే దాన్ని అంత స్ట్రాంగ్ గా కన్సిడర్ చేయలేం అంతకన్నా బలమైన ఆధారాలుంటే ప్రవేశపెట్టండి మీ పేరు పెద్దిరెడ్డి సుబ్బారెడ్డి ఏం చేస్తుంటారు గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ లో డాక్టర్ గా పనిచేస్తున్నాను ఈ పోస్ట్ మార్టం చేసింది మీరేనా నేనేనండి ఆ బాడీస్ మెడికల్ కాలేజీ స్టూడెంట్ సీతా గీతలవే కదా కాదు సార్ సీతా గీతల వయసు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలని తెలుస్తుంది సార్ పోస్ట్ మార్టం రిపోర్టు ప్రకారం ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు ఉంటుంది సార్ సో ఈ డెడ్ బాడీస్ వాడే అయ్యే అవకాశమే లేదు సార్ ఒక గవర్నమెంట్ డాక్టర్ ఇచ్చిన పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ ఈ కేసులో బలమైన సాక్ష్యంగా భావిస్తున్నాను సార్ పరిశీలించు సో నా క్లయింట్లు ఈ హత్యలు చేయలేదని సీతాగీతలో హత్య చేయబడలేదని తగిన సాక్ష్యాలు కోర్టు వారికి ప్రొడ్యూస్ చేశాను అంటే నా బిడ్డలు చచ్చిపోలేదా జడ్జి గారు అయితే ఈ హత్యలకు వీళ్లకు ఏ సంబంధము లేదు సార్ వీళ్ళందరూ ఉత్తములే సార్ చెప్పింది కూడా అంత అబద్ధమేనండి మరి మా బిడ్డలు ఎక్కడండి చెప్పండి సార్ చెప్పండి సార్ నా బిడ్డలు హత్య చేయబడినప్పుడు మరి వాళ్ళు ఎక్కడ సార్ మా పిల్లలకి ఇతనికి సంబంధం లేనప్పుడు పుట్టినరోజు పండుగ ఎందుకు చేయాలండి బోర్డుల మీద పేర్లు ఎందుకు రాయాలండి వేలకు వేల ఖర్చు ఎందుకు చేయాలి అయినా అతనికి మా పిల్లల మీద కన్ను లేదు మరి అలాంటప్పుడు మా పిల్లలు ఏమైపోయారండి ఈ పిల్లల గురించి అడగాల్సింది కోర్టులో కాదమ్మా పోలీస్ స్టేషన్ లో జడ్జి గారు అతను పెళ్లి చేసుకుంటాను నమ్మించి మోసం చేశాడు నేను చెడిపోయిన దాన్ని కానీ నాకు మర్చుంది సార్ నా మాట నమ్మండి సార్ ఈ దుర్మార్గులే సార్ సీత గీతలు చెప్పేశారు అది దారుణంగా చెప్పేశారు సార్ నాలుగు ముక్కలు ఎమోషనల్ గా మాట్లాడి నాలుగు చుక్కలు కన్నీళ్లు కాచేస్తేనే అన్యాయం న్యాయమైపోదమ్మా కోర్టుకు కావాల్సింది సాక్ష్యాలు కన్నీళ్లు కావు కన్నీళ్లు కాచేస్తేనే నిజాలైపోతే మా వాళ్ళు గారు సార్ చెప్పండి ఈ కేసులో పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ ని బలమైన సాక్ష్యంగా పరిగణించి బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ కింద నిందితుల్ని నిర్దోషులుగా విడుదల చేయటమైంది అలాగే సీతా గీత ఎక్కున్నారో వెంటనే వెతికి పట్టుకోవాల్సిందిగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఆదేశాలు జారీ చేయటమైంది
అందాల చెల్లెళ్ళు నీలాల నీ కళ్ళు నిండాయి నూరేళ్ళు అన్నయ్య అనురాగం చెల్లెళ్ళ మమకారం రసారు రక్తంతో ఆరాతి దేవుళ్ళు ఆనాటి నీ కళ్ళు ఉన్నందుకే మీ చెల్లెళ్ల మీద ఎంతో ప్రేమ పెంచుకున్నాం అలాంటి బంగారం లాంటి పిల్లల్ని ఎంత దారుణంగా చంపేశారా దుర్మార్గులు చావు బతుకుల్లో ఉన్న రోగి మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు చివరి దాకా పోరాడి ఏ రకంగానైనా బతికించడానికి ప్రయత్నిస్తాం అలాగే మనకి న్యాయం దొరకనప్పుడు ఏ మార్గంలోనైనా సరే చివరి దాకా మనమందరం పోరాడాలి ఇంకా మీరు మా చెల్లెళ్ళ మీద చూపిస్తున్న ఆదరాభిమానాలకి కృతజ్ఞులు మీ అందరి అండదండలు ఉంటే చాలు ఆ దుర్మార్గుల్ని హతమార్చడానికి మీ బంగారు భవిష్యత్తు నాశనం చేసుకోవద్దు వాళ్ళ సంగతి నేనే చూసుకుంటాను మీరేం చేసినా మా అందరి సపోర్ట్ మీకు ఉంటుంది సార్ ఆనంద్ మీరు రమ్మని చెప్పేదాకా వైజాగ్ నుండి రావద్దు అలాగే అంటే సాద్దా ముసేడ్ పారిపోయి ఎక్కడో బొక్కలో కాకుండా అయినా అమెరికా వాడు పట్టేశారు నీ కొడుకు బతుకు అంతే ఆ స్వామి చేతిలో హలో శేషు మాస్టర్ అండి ఎస్ మూడో ప్లాట్ఫామ్ మీద నుంచి బయలుదేరిన విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్ లో నచ్చదు బాంబు పెట్టారు సార్ వాట్ అవును సార్ హలో మౌలాలి హలో మౌలాలి బాబు ఏమైంది ట్రైన్ లో బాంబు పెట్టారంటే బాంబా
రఘు ఎస్ సార్ చూడు సార్ ఆనంద్ చచ్చిపోయాడు సార్ ఏమిటి సార్ అలా చూస్తున్నారు మర్డర్ అయిపోయాడు సార్ మర్డర్ ఈ హత్య చేసింది మీరేనా మాకు అంత అయోమయంగా ఉంది సార్ ఇక్కడ ఎవరే మాట్లాడుతున్నారో మాకు అర్థం కావట్లేదు మా అంతటా మేము పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్లి చూసింది చూసినట్టు సాక్ష్యం చెప్పడానికి కోర్టుకు వస్తే దేని గురించి సార్ ఆనంద్ హత్య గురించి సార్ నా చెల్లెళ్ళు సీతా గీత సీతాగీత ఉన్నారో పారిపోయారో లేచిపోయారో వాళ్ళని పట్టుకుని ఆగండి సార్ ఆనందుని మా చెల్లెళ్ళు చంపటం మా కళ్ళారా మేమిద్దరం చూసాం సార్ ఆ సాక్ష్యం చెబుదామని మేమిద్దరం ఇక్కడికి వస్తే ఇదేమిటి సార్ అతి క్రూరంగా అతి దారుణంగా మేమే చంపామంటున్నారు మీరే న్యాయం చెప్పండి సారు అవదం సార్ సీతాగీత చంపడం ఏమిటి వాళ్ళు వాళ్ళు చంపే ఛాన్స్ ఎందుకు లేదు అంటే మా చెల్లెళ్ళు సీతా గీత బ్రతికి లేరా తెలియకపోతే నోరు మూసుకోండి అధ్యక్షులు సార్ ఒక సిన్సియర్ లాయర్ని పెట్టుకుని కోర్టులో నోరు మూసుకోమన్న నేరం మిస్టర్ అయ్యా మీరు గౌరవంగా మాట్లాడండి ఆయ్ మేము పల్లెటూరు అండి కోర్టులు ఎలా మాట్లాడాలో తెలియక కాస్త నోరు జారామండి ఇట్స్ ఆల్ రైట్ అయ్యా లాయర్ గారు ఇది కోర్టు కాబట్టి బ్రతికపోయావు ఇదే బయట అయితే నరికి పారేసేవాడిని అయ్యా జడ్జి గారు లాయర్ గారికి సారీ చెప్పానండి మీరు చూసినంతా చెప్పండి మా చెల్లెళ్ళు ఇద్దరు రైల్వే స్టేషన్ లో రైలు ఎక్కడం చూసామండి ఆదరాబాద్రాగా మేము ఇద్దరు వెళ్లి రైలు ఎక్కామండి ఊరు బయటకు వెళ్లిన తర్వాత రైలు ఆపి ఆ అబ్బాయిని అతి దారుణంగా చంపారండి చంపేసి పారిపోతుంటే జరిగిందేదో జరిగిపోయింది తిరిగి రమ్మని చెప్పావు సార్ మేము రావు చంపాల్సిన వాళ్ళందరి చంపేసి గాని మీ దగ్గరికి రావు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారండి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారమ్మా అని మా ఆవిడ అడిగితే మా అన్న దగ్గరికి అని చెప్పారండి లాయర్ గారు అన్న అంటే ఈ అన్న కాదండి సార్ అడవిలో అన్న ఆ అన్న దగ్గరే ఉంటాం అక్కడికైతే ఎవరు రారు ఆ అన్నే మాకు అండ ఆ అన్నే మాకు కొండ అని అన్నారండి ఎవరు బాబు ఆ కొండ అదేనండి మీలా పొడుగ్గా నల్లగా పరమ నీచంగా ఉంటాడండి నల్లగా పొడుగ్గా నీచంగా ఎవరా పెద్ద మనిషి వాడు పెద్ద మనిషి కాదండి పెద్ద ఎదవా వీరప్పను మీ చాలా వీరప్పను ఎలాగైనా మా అమ్మాయిల్ని పట్టుకోమని చెప్పండి సార్ మా చెల్లెళ్ళని పట్టుకుంటే వీరప్పను దొరుకుతాడు వీరప్పను పట్టుకున్నా మా చెల్లెళ్ళు దొరుకుతారు ఒక్క దెబ్బకి ముగ్గురు దొరుకుతారయ్యా మూడు రాష్ట్రాల సమస్య కూడా తీరిపోతుందయ్యా మళ్ళీ ఇలాంటివన్నీ జరగకుండా ఉంటాయండి వెంటనే అడవికి వెళ్లి పట్టుకోమనండి సార్ కొద్దిగా మన ఇన్స్పెక్టర్ గారిని పోలీసుల్ని అడవికి పంపితే పని అయిపోతుందయ్యా ఎవరి పని మీ అందరి పని ఈ కేసులో మేమే ప్రత్యక్ష సాక్షులం నిందితురాళ్ల ఆసూకి కూడా చెప్తాం అని చెప్తున్న ఈ స్వామి కనకమాలక్ష్మి దంపతుల మాటల్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ హత్యలో సీతా గీతలు చేశారనే అనుమానంతో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ని సత్యమంగళం అడవుల్లోకి వెళ్లి సీతా గీతలతో పాటు వీలైతే వీరప్పని కూడా పట్టుకోవాల్సిందిగా ఆదేశాలు జారీ చేయటమైంది ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఏంటయ్యా కాస్త మంచి రోజు చూసుకుని చెప్తారా అండి దేనికి అదే అనే గారు వీరప్పనున్నాడే అతను ఉండే అడవిలోకి బయలుదేరడానికి వస్తామండి వెళ్ళొస్తామండి ఇన్స్పెక్టర్ గారు డౌట్ లేదు వీళ్ళిద్దరూ మనకి టెండర్ పెట్టారు వీరప్పన గారికి మనం దొరికిపోయినట్టే షడప్ బస్ దిగొచ్చారు కదా అనుకున్నాను నల్ల కోట్నే దళదళలు అడిస్తున్నారు ఇంకా లేట్ చేస్తే రాంగ్ టైమ్ లో కుళ్ళు చోకులే మాకు ఏ టైమ్ లో ఏం చేయాలో మాకు తెలుసు
నన్ను చంపడానికి వచ్చి ఆడబడుతుల మీద చేయి చేసుకుంటారా సవర్తంలారా మీలో 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 కలేజ ఎవరికున్నా సరే నన్ను నన్నట్టుకోండి రా
स्वामी बेलाते आस्ती मत रोकल तो दी नीलि सपोर्ट वीरपन सार वीरपन राबे कदाजेजर हत्य जरिए स्वामी अड़वि डबूल का धर्मेंट <laughs> हेलो राय कोटेश्वर राव निजे तपो स्वामी दाको कापलापनी मन वालेश्वर ये 
నెక్స్ట్ గ్యారంటీగా చెప్పేది నన్నే నీ మాట విని ఆ పోస్ట్ మార్టు రిపోర్ట్ తప్పుగా రాసిచ్చి నా ప్రాణం ఎదుగు చేతుకున్నాను రా వినబడుతుందా ఇప్పుడు నేను కాపాడవలసిన బాధ్యత కూడా నీ మీద ఉన్నవరే ఉమాపతి నన్ను కాపాడరా అరేరా ఇప్పటిదాకా ఈ కేసులో నా మాటే ఉన్నావు కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా నా మాటే విని వెంటనే వెళ్ళి ప్రెస్ మీట్ పెట్టు ప్రెస్ మీటా ప్రెస్ మీటే పెట్టరా ఎస్ నేనిచ్చిన పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ కరెక్ట్ అయింది కాదు మిస్టేకన్ ఐడెంటిటీ అని చెప్పి చెప్తే మన వాళ్ళని మర్డర్ చేసిన కేసులని ఆ మొగుడు పెళ్లాల మీదకి రావాలంటే చనిపోయింది సీతా గీతలను రుజువు చేస్తే తాలరా వెంటనే మనం లోపల మిస్టేకన్ ఐడెంటిటీ మూలంగా పోస్టుమార్టం రిపోర్ట్ విషయంలో పెద్ద పొరపాటే జరిగిపోయింది నర్సాపూర్ ఫారెస్ట్ లో హత్య గాయింపబడింది ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలున్న ఆడవాడు కాదు పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలున్న ఆడపిల్లలు అయితే చనిపోయింది మెడిసిన్ స్టూడెంట్ సీతా గీతలు అయి ఉంటారా సార్ నూటికి నూరు పాళ్లు చనిపోయింది సీతా గీతలే నాట్ డౌట్ అబౌట్ ఇట్ నా వలన జరిగిన ఈ పొరపాటుకి క్షమించమని ప్రజలు పోలీసులతో కోర్టుతో ఆడుకుంది చాలు ప్రెస్ మీట్ లో డాక్టర్ అంతా చెప్పాడు మర్యాదగా స్వామిని అప్పగించారా సరే సరే లేకపోతే మీ ప్రాణాలు తప్ప అన్ని పోతాయి బ్రహ్మాండమా బ్రహ్మాండంగా ఉందా నీ ఐడియా పోలీసులు ఈ పాటికి ఆ స్వామిగా నరెస్ట్ చేసి బొక్కలో వేసి ఇరగ్గుమ్ముతుంటారనుకో మరి ఏంటనుకున్నావు మనది క్రిమినల్ బ్రెయిన్ నీ క్రిమినల్ బ్రెయిన్ తోనే ఈ సుబ్బారెడ్డి ప్రెస్ మీట్ పెట్టాడు వీడికి నీకు ఈ కేసులో నిన్ను లాయర్ గా పెట్టుకుంటాను అప్పుడు నేను నీ క్లైంట్ నేగా ఖచ్చితంగా నా క్లైంట్ అయిపోతారు సార్ అప్పుడు నన్ను కోర్టులో నిర్దోషిగా నిరూపించాల్సిన బాధ్యత నీదేగా కాదనెవరు చెప్పారు సార్ అసలు మిమ్మల్ని హంతకులన్న వ్యధాలు ఎవరండి మీకు ఆ హత్యలకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు 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 ఇదే మాట రేపు కోర్టులో చెప్పడమేమిటి సార్ మిమ్మల్ని నిర్దోషిగా నిరూపిస్తాను మాట నిలబెట్టుకో మెట్లెక్కిందా వాడిని నువ్వు బయట తీసుకురావడం ఏమిటరా వాడా నా క్లైంట్ బట్టి వాడు వీడు అంటావురా అసలు ఎవరనుకున్నారా ఎవరనుకున్నా సామంటే సాక్షాత్ శంకరాచార్య ఈయనే మహాత్మా గాంధీ ఈయనే గౌతమ్ బుద్ధుడు ఈయనే స్వామి వివేకానంద ఆయన శ్రీమతి ఎవరనుకుంటున్నావు ఎవరరా మానవతామూర్తి 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 అవును సార్ ఈ హత్యలకి నా క్లయింట్లు వేణుగోపాల స్వామి కనక మహాలక్ష్మికి ఎటువంటి సంబంధము లేదు నా క్లయింట్లు నిర్దోషులు సార్ పోలీసులు వీళ్ళ మీద తప్పుడు కేసులు బనాయించి అనవసరంగా కోర్టుకి ఇచ్చారు బియ్యంలో రాళ్లు కలిపితేనే నేరం అనుకునే ఈ దంపతులు అసలు మనుషుల ప్రాణాల్ని ఎలా తీయగలరు సార్ ఇంతకు ముందు కేసుల్లో ఈ దంపతులకు నువ్వు వ్యతిరేకంగా వాదించావు కదయ్యా పైగా ఆనంద్ కోటేశ్వరరావు బాపినేడి గారు నిర్దోషులన్నావు అప్పుడు ఆ కేసులో వాళ్ళది న్యాయం అనిపించింది సార్ ఇప్పుడు ఈ కేసులో వీళ్ళది న్యాయం అనిపిస్తోంది న్యాయం ఎటుంటే నేను అటే ఉంటాను కదా సార్ తప్పులేదు ప్రొసీడ్ థ్యాంక్ యూ సార్ డ్రైవర్ యాదగిరి ఆనంద్ కోటేశ్వరరావు బాపినేడు హత్యలకి నా క్లయింట్స్ కి ఎటువంటి సంబంధం లేదు సార్ కావాలనే ఈ పోలీసులు నా క్లయింట్ల మీద లేనిపోని ఆరోపణలతో కోర్టుని తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారు సార్ సంబంధం లేదనంత గట్టిగా ఎలా చెప్తున్నారు సాక్ష్యం ఉండాలి కదా సాక్ష్యం లేకుండా ఎలాగ సార్ అసలు కోర్టు వారికి కావలసిందే అది కదా నమస్కారం సార్ ఇంతకు ముందు సీతా గీతల హత్య కేసులో పోస్టుమార్టం రిపోర్ట్ ఇచ్చిన డాక్టర్ నేనే సార్ ఆయన ఆయన ఆ డెడ్ బాడీ సీతా గీతలవి కావని ముప్పై ఐదేళ్ల వయసు ఉన్న వేరే ఆడవాళ్ళమని ఇదే కోర్టులో రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేశాను సార్ ఎస్ ఎస్ ఆ డెడ్ బాడీ సీతా గీతలవి కావని చెప్పడానికి వచ్చాను సార్ ఏమిటయ్యా నీ వల్లే కదా ఈ కేసు మళ్ళీ మోతికి వచ్చింది చనిపోయింది ముప్పై ఐదేళ్ల వయసున్న వాళ్ళు కాదు పద్దెనిమిది ఏళ్ల వయసున్న వాళ్ళు అని నిన్న ప్రెస్ కి నువ్వే కదా చెప్పావు 
చెప్పండి సార్ అలా చెప్పాల్సి వచ్చింది సార్ ఈ పోలీసులు నన్ను కొట్టి చిత్రహింసలు పెట్టి ఆ రకంగా చెప్పించారు సార్ కావాలంటే చూడండి సార్ చూడండి సార్ చూడండి సార్ ఎలా కొట్టారో చూడండి సార్ సార్ ఆయన చెప్పేదంతా అబద్ధం సార్ మాకేం తెలీదు కొట్టి కొట్టేమని ఎప్పుడైనా ఒప్పుకున్నారా మీరు మిమ్మల్ని కొట్టి మీ చేత అబద్ధం చెప్పించాల్సిన అవసరం పోలీసులకు ఏముందండి చాలా ఉంది సార్ మీరేమో నేరస్తులైన సీతాగీతల్ని పట్టుకోమని పోలీసుల మీద ఒత్తిడి చేస్తున్నారు వాళ్లేమో అడవిలో వీరప్పన్ దగ్గర ఉన్నారు ఈ పోలీసులకు అడవిలో ఉన్న వీరప్పన్ దగ్గరికి వెళ్లడానికి ధైర్యం చాలక ఇటు మీకు ఏం చెప్పలేక మధ్యలో నన్ను నానా చిత్రహింసలు పెట్టి ఆ చనిపోయిన వాళ్లే సీతాగీతలని నా చేత తప్పుడు రిపోర్ట్ చెప్పించారు సార్ ఐ హమ్ సారీ సార్ క్షమించండి సార్ ఒక బాధ్యత గల ప్రభుత్వ డాక్టర్ గా అప్పుడు ఇప్పుడు ఒకే మాట నిలబడుతున్నాను సార్ కోర్టు ముందు ప్రవేశపెట్టిన డాక్టర్ గారి సాక్ష్యాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని కోర్టుని తప్పుదారి పట్టించిన ఈ ఇన్స్పెక్టర్ మీద ఎస్ఐ మీద చర్యలు తీసుకుంటూ అమాయకులైన నా క్లయింట్లకి న్యాయం జరిపించవలసిందిగా కోర్టు వారిని సవినయంగా కోరుకు ప్రభుత్వ డాక్టర్ వాంగ్మూలాన్ని పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ని ఈ కేసులో సాక్ష్యాలుగా పరిగణించి చనిపోయిన వాళ్ళు సీతా గీతలు కాదు అని కోర్టు నిర్ధారించడం అయింది డ్యూటీని సక్రమంగా చేయని పోలీసుల్ని గట్టిగా మందలిస్తూ అడవిలో ఉన్న సీతా గీతల్ని వెంటనే పట్టుకోవాల్సిందిగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ని ఆదేశించడం అయింది ఈ కేసులో స్వామి కనకమహాలక్ష్మి నిర్దోషులు అని తీర్పు చెప్పడం అయింది ఆగండి 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 సార్ ఎస్ ఈ కేసులో నేను నా భార్య నిర్దోషులమేగా ఎస్ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చా కదా ఇప్పటి వరకు జరిగిన హత్యలకు మాకు ఎటువంటి సంబంధము లేదు కదా సార్ అదే కదా అనే తేల్చింది ఆ భగవంతుని సాక్షిగా ఈ న్యాయస్థానం సాక్షిగా అసలు నిజం చెబుతున్నాను సార్ ఈ హత్యలన్నీ మేమే నేనే నేనే చేశాను క్షమించండి సార్ నేను నా భార్య కలిసి అందరినీ చంపాం మేము హంతకులం సార్ అయినా సరే లాయర్ గారి చాతుర్యంతో డాక్టర్ గారి సహకారంతో మేము నిర్దోషులుగా బయటికి వెళుతున్నాం సార్ సామాన్యులమైన మాలాంటి వాళ్లే కోర్టుని మోసం చేసి వెళ్లిపోతుంటే ఇక డబ్బున్న వాళ్లు గూండాలు రాజకీయ నాయకులు కోర్టుల కొత్త వారిళ్లకు వచ్చినట్టు వచ్చి నిర్దోషులుగా వెళ్లిపోతున్నారు సార్ ఇది న్యాయమేనా సార్ బజార్లో సిగరెట్లు కొనుక్కున్నట్టు కిళ్లీలు కొనుక్కున్నట్టు సాక్షుల్ని కొనుక్కుని మీ ముందు పెడుతుంటే వాటిని బట్టి తీర్పు చెప్పటం ఎంతటి అన్యాయం సార్ ఈ న్యాయస్థానంలో తప్పు చేసిన వాడికి శిక్ష పడుతుందనే భయమే ఉంటే ఆ దుర్మార్గులు నా చెల్లెళ్లు ఇంత కిరాతకంగా చంపేవాడు కాదు సార్ నేను చేస్తున్న ఈ న్యాయ పోరాటం నా చెల్లెళ్ల గురించి కాదు సార్ ఈ భారతదేశంలో ఎందరో అక్క చెల్లెళ్లు అన్యాయాలకు అక్రమాలకు బలైపోతున్నారు సార్ అలా జరగకుండా ఉండాలంటే ఈ న్యాయ వ్యవస్థను ప్రక్షాళన చేయాలి సార్ ప్రక్షాళన చేయాలి సాక్షాలను బట్టి కాదు సార్ నిజాలను బట్టి తీర్పు చెప్పండి ఆ దేవుడే దిగి వచ్చి మర్డర్ చేశాడని నిరూపించగలరండి కొందరు లాయర్లు తాము వాదించేది తప్పని తెలిసి కూడా న్యాయస్థానానికి తప్పుదారి పట్టిస్తున్న ఆ న్యాయవాదులకు వేయండి సార్ శిక్ష భారతదేశంలో ఏ రాజకీయ నాయకుడు ఈ కోర్టుకొచ్చి దోషిగా బయటికి వెళ్ళట్లేదు సార్ కింది కోర్టులో శిక్ష పడ్డ పైకోర్టుకు వెళుతున్నాడు పెద్ద లాయర్ ను పెట్టుకుంటున్నాడు నిర్దోషిగా బయటికి వెళ్లిపోతున్నాడు సార్ అంటే మన దేశంలో రాజకీయ నాయకులంతా ఓ తములేనా ఒక్కడు కూడా తప్పు చేయలేదా ఒక నోటు కట్ట పడేస్తే మన ప్రథమ పౌరుడైన రాష్ట్రపతిని అరెస్ట్ చేయమని ఆర్డర్ పాస్ చేసే న్యాయస్థానాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి సార్ ఇక సామాన్యుడి పరిస్థితి ఏమిటి సార్ ఈ న్యాయాలు ఈ చట్టాలు ఇలాగే ఉంటే 
ఆడబడుతున్న నిండుగా ముసుకేసుకుని ఇంట్లో తాళం వేసి కూర్చున్న మానభంగం చేసి వెళ్ళిపోతా సార్ ఈ దుర్మార్గులు అదే చట్టం న్యాయం బలంగా ఉంటే ఒక ఆడబడుతు ఒంటరిగా రోడ్డు మీద వెళుతున్నా కన్నెత్తి చూడటానికి భయపడతారు సార్ మీ ఐపీసీలో అచ్చు తప్పులు కాదు సార్ కొన్ని అచ్చంగా మాత్రమే ఉన్నాయి చిన్న పిల్లలు చదివే పాఠ్య పుస్తకాల్లో అచ్చు తప్పులు ఉంటే అది ఏదో పెద్ద తప్పుగా భావించి వెంటనే వాటిని సరిచేస్తున్నారే మరి మీ న్యాయశాస్త్రంలో తప్పుల్ని ఎందుకు సరిచేయరు సార్ మేధావులు లేక లేక న్యాయం జరుగుతుందో నన్న భయమా నేను చేసింది నేరం కాని మీ న్యాయశాస్త్ర ప్రకారం నేను నిర్దోషిని మార్చండి సార్ ఆ మార్పు నాతోనే మొదలు పెట్టండి ఏ శిక్షకైనా సిద్ధంగా ఉన్నాను సాక్ష్యంతో కాక నిజాన్ని బట్టి తీర్పు చెప్పండి సార్ న్యాయస్థానంలో న్యాయం జరుగుతుందని ప్రజలకి నమ్మకం కలిగించండి సార్ నమ్మకం కలిగించండి సార్ నమ్మకం కలిగించండి